गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल इंडिया देन डेफिनेशन ऑफ रूरल इंडिया एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी इन टूडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द डेमोग्राफिक फीचर्स एंड द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ रूरल इंडिया सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट डेमोग्राफिक फीचर्स द सेंसेस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन इस्टीम डेट एट हंड्रेड थर्टी थ्री मिलियन पीपल कैरी ऑन टू लिव इन रूरल इंडिया लिटिल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द कॉन्टेक्स टू डेवलपमेंट डेमोग्राफी ऑफ रूरल इंडिया इन द प्रेजेंट फ्यू डिकेट्स द की डेमोग्राफिक फीचर्स आर डिस्कस एज फॉलोज तो यह अपने संगित कि दोन हजार अकरा साली ज्यादा जनगणना होती है तैयार अस आइडेंटिफाई कर कि टोटल इंडिया के पॉप्युलेशन मदली पॉप्युलेशनपैकी आठशे तेतीस मिलियन लोक हिठिका रूरल इंडिया में अपने राहली दिशे रूरल पॉप एरिया जो है इंडिया का टोटल पॉप्युलेशन या आठशे तेतीस लोक हिठिका रूरल एरिया में अपने राहत दसून तोबर मग् का ही दशक विचार के इंडियन रूरल पॉप्युलेशन जे है कि रूरल इंडिया है तीन डेमोग्राफिक डेवलपमेंट देखी अगर कमी प्रमाण दसून मग ये अपने का डेमोग्राफिक फीचर्स जे हैं रूरल इंडिया की अल कि रूरल एरियाबल जी अल का डेमोग्राफिक फीचर्स जे हैं ती यठिका दिल्ली है मैं ती फीचर्स को आप आहोत सो द फर्स्ट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री इन द सेंसेस ऑफ 2011 थाउजंड इलेवेन हेज रेकॉर्डेड हेज अ लोवेस्ट सीन्स द नाइनटीन सिक्सटी वन सेंसेस एट नाइन हंड्रेड फोर्टी वन इन रूरल एरिया द फेल इन द सिग्निफिकंट फ्रॉम द नाइनटीन नाइन हंड्रेड फोर्टी थ्री इन टू थाउजंड वन टू नाइन हंड्रेड नाइनटीन इन टू थाउजंड इलेवेन तो यह अपने फर्स्ट फीचर्स दिल है तो मेजे चाइल्ड सेक्स रेशियो तो सा चाइल्ड सेक्स रेशियो मजे का जीरो टू सिक्स मदली जी कई मुल हैं रेशो कि है मेल फिमेल रेशो कि है तेल सर अपन चाइल्ड सेक्स रेशियो अस मटल जो दोन हजार अक्रा जी जनगणना होती है तनुसार अस आइडेंटिफाई कर पूर्वीपेक्षा मजेच एकोशे एकसष्ट मे जो सेंसेस होता दोन हजार अक्रा मे जाने सेंसेस में मोटा प्रमाण में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है तो अपने कमी जाएँ मजेच लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है तो अपने तरीके आइडेंटिफाई के कि रेकॉर्ड के लिए दसून तो। तर रूरल एरिया तो पूर्ण विचार के पूर्ण कंट्रीज तो रूरल एरिया जर विचार के रूरल एरिया दोन हजार एक साली तरीके चाइल्ड सेक्स रेशियो हा नौशे चौतीस होता तो दोन हजार अकरा मे नौशे एकोनीस एवडा अपने कमी जासून यो मे तरीके हलूह जर बगित चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है रूरल इंडिया का पूर्ण कंट्री का तो देखी अपने हलूह कमी जासून यो नेक्स्ट इज ओवरऑल जेंडर रेशियो इन टू थाउजेंड वन द ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वॉज नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री विच इन्हांस एंड वॉज टू थाउजेंड एंड वॉज नाइन हंड्रेड फोर्टी इन टू थाउजेंड इलेवेन बट द इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल सेक्स रेशियो इज लार्जली इन द अर्बन एरिया फॉर अ रूरल एरिया इन द कंट्री एज अ होल देअर हैज बीन द इनलार्ज बाय ओनली वन पॉइंट फ्रॉम द टू नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इन तो नेक्स्ट ठीक है अपने फीचर दिल तो मेजेज ओवरऑल जेंडर रेशियो तो ओवरऑल जेंडर रेशियो जर विचार के दोन हजार एक साली जर जेंडर रेशियो बगित सेक्स रेशियो जर बगित नौशे तेतीस इतका तरीके अपने दसून यो परंतु जर दोन हजार अकरा जो विचार के जेंडर रेशियो जो है ओवरऑल जेंडर रेशियो जो है हा तरीके अपने वाड़ा दसून यो मेजेज दोन हजार एक मे नौशे तेतीस होता तो दोन हजार अकरा मे अपने नौशे चाड़ीस एवडा अपने वाड़ा दसून यो परंतु जर विचार के पूर्ण अर्बन एरिया और रूरल एरिया अशा पद्धति जर विचार के ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है तो मोटा प्रमाण अपने अर्बन एरिया में वाड़ा दसून यो तो रूरल एरिया में फ्त एक पॉइंट ने तरीके अपना सेक्स रेशियो जो है तो अपने वाड़ा दसून यो मे दोन हजार एक साली रूरल एरिया जर विचार के दोन हजार एक साली तरीके नौशे सेच इतका होता तो दोन हजार अकरा साली तो फ्त नौशे सत्तेच एक पॉइंट ने तरीके अपने वाड़ा दसून यो मेजेज ओवरऑल जेंडर रेशियो जो है तो इंडिया का वाड़ा है कंट्रीवाइज जर ओवरऑल जेंडर रेशियो जर बगित तो वाड़ा है परंतु अर्बन एरिया ने रूरल एरिया अस जर क्लासिफिकेशन के लिए अर्बन एरिया का जेंडर रेशियो जो है हा तरीके अपने मोटा प्रमाण वाड़ा दसून यो नेक्स्ट इज फिमेल लिटरसी स्पीड ऑफ इन्क्रीज इन फिमेल लिटरसी रेट इज परसपेक्ट परसेप्टिवली हायर इन द रूरल एरिया इट हेज इन्क्रीज फ्रॉम द फोर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी पर्सेंट इन टू थाउजेंड वन टू फिफ्टी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव पर्सेंट इन टू थाउजेंड इलेवेन द स्टेडी अर्ग्यूम ऑगमेंट इन द फीमेल लिटरसी रेट हेज रिड्यूज द जेंडर गैप सिग्निफिकंटली नेक्स्ट ठिकाने अपने फीचर दिल है तो मजेच फीमेल लिटरसी 
तर फिमेल लिटरसीमध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की रुरल एरियामध्ये फिमल फिमेल लिटरसी रेट जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो म्हणजेच दोन हजार एक साली जर विचार केला तर दोन हजार एकमध्ये त्या ठिकाणी फिमेल लिटरसी रेट जो आहे तो सेहेचाळीस पॉईंट तेरा टक्के एवढा होता परंतु दोन हजार अकरा सालचा जर विचार केला तर दोन हजार अकरा साली अठ्ठावन्न पॉईंट पंच्याहत्तर इतक्या पर पर्सेंटेज पर्यंत त्याने आपल्याला वाढलेला दिसून येतो म्हणजेच रुरल एरियामध्ये फिमेल लिटरसी रेट जो आहे तो आताच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढलेला दिसून येतो आणि जर समजा अशाच पद्धतीने फिमेल लिटरसी रेट जो आहे तो वाढत राहिला म्हणजेच फिमेल लिटरसी रेट जो आहे तो वाढत राहिला तर त्या ठिकाणी जेंडर गॅप जो आहे मेल फिमेल यांच्यामधला जो काही गॅप आहे एज्युकेशन गॅप असेल किंवा इतर जे काही वेगळ्या प्रकारचे गॅप त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात ते त्या ठिकाणी आपल्याला कमी करायला मदत झालेली दिसून येईल म्हणजेच मेल फिमेल इक्वॅलिटी जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप करायला मदत झालेली दिसून येईल अशा पद्धतीचं फीचर जे आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन टू थाउजंड वन टू इलेवन वॉज अ ट्वेल्व पॉईंट ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट व्हेअर इन टू थाउ नाईन्टीन नाईन्टी वन टू टू थाउजंड वन इट वॉज अ एटीन पॉईंट टेन पर्सेंट द स्लोविंग डाऊन ऑफ ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन इज ड्यू टू द क्विक डिक्लाईन इन द ग्रोथ रेट ऑफ रुरल एरिया व्हाईल द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन एरिया रिमेन द अप्रॉक्सिमेटली द सेम थर्टी वन पॉईंट फाय पर्सेंट इन टू नाईन्टीन नाईन्टी वन टू टू थाउजंड वन अँड थर्टी वन पर्सेंट पॉईंट थर्टी वन पॉईंट एटीन पर्सेंट इन टू थाउजंड वन टू इलेवन ड्युरिंग द टू थाउजंड वन टू इलेवन द ग्रोथ ऑफ रुरल पॉप्युलेशन हॅज बीन ट्वेल्व पॉईंट एटीन पर्सेंट डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन इन रुरल कम्युनिटी इज लो तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फीचर दिले आहे म्हणजेच ग्रोथ रेट जर ओवरऑल पॉप्युलेशनचा विचार केला तर दोन हजार एक आणि दोन हजार दोन हजार एक ते अकरा याचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये ग्रोथ रेट जो आहे तो बारा पॉईंट वीस टक्के एवढा असलेला दिसून येतो परंतु एकोणीसशे एक्याण्णव ते दोन हजार एक या काळामध्ये जर बघितलं तर ग्रोथ रेट जो आहे तो अठरा पॉईंट दहा टक्क्यापर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो म्हणजेच ग्रोथ रेट जो आहे तो देखील आपल्याला काळानुसार कमी कमी झालेला दिसून येतो परंतु हे झालं ओवरऑल परंतु जर आपण रुरल एरियाने अर्बन एरिया अशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन केलं तर अर्बन एरियाचा ग्रोथ रेट जो आहे तो अप्रॉक्झिमेटली आपल्याला सेम असलेला दिसून येतो म्हणजेच एकोणीसशे एक्याण्णव ते दोन हजार एक काळामध्ये जर बघितलं तर ग्रोथ रेट जो आहे तो एकतीस पॉईंट पाच टक्के होता तर दोन हजार एक ते दोन हजार अकरामध्ये जर बघितलं तर तोच ग्रोथ रेट जो आहे तो एकतीस पॉईंट ऐंशी टक्क्यापर्यंत फक्त आपल्याला वाढलेला दिसून येतो म्हणजेच अगदी काही पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो परंतु रुरल एरियाचा जर विचार केला तर रुरल एरियामधले जे काही पॉप्युलेशन आहे किंवा रुरल एरियामध्ये जो काही ग्रोथ रेट आहे तो फक्त त्या ठिकाणी बारा पॉईंट अठरा टक्के एवढाच त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो दोन हजार एक ते दोन हजार अकराच्या काळामध्ये त्यामुळेच रुरल एरियाची जी काही पॉप्युलेशनची डेन्सिटी जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला कमी कमी झालेली दिसून येते म्हणजेच थोडक्यात ओवरऑल ग्रोथ रेट जो आहे हा त्या ठिकाणी कमी होत गेला आणि त्याच्यापैकी जास्तीत जास्त पार्ट हा त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल एरियामध्ये त्या ठिकाणी ग्रोथ रेटवरती झालेला दिसून येतो म्हणजेच रुरल एरियाचा ग्रोथ रेट जो आहे तो देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला दिसून येतो नेक्स्ट इज लिटरसी रेट द लिटरसी रेट ऑफ रुरल इंडिया हॅज इन्क्रीज कन्सिडरेबली इन द करंट इयर ॲज अ सेन्सेस डेटा डेमॉन्स्ट्रेटेड दॅट द रुरल रुरल लिटरसी रेट हॅज ग्रोन अप फ्रॉम फिफ्टी एट पॉईंट सेवन पर्सेंट इन टू थाउजंड वन टू सिक्स्टी एट पॉईंट नाईन पर्सेंट इन टू थाउजंड इलेवन द इम्प्रुव्हमेंट इन द लिटरसी रेट इन द रुरल एरिया इज टू टाईम इन टू टाईम्स दॅट इन अर्बन एरियाज इन्हान्समेंट इन द फिमेल लिटरसी रेट इज मोर दॅन द मेल इन द बोथ द रुरल अँड अर्बन एरियाज द जेंडर गॅप इन लिटरसी हॅज कम डाऊन फ्रॉम द फोर्टी 24.6 फोर पॉईंट सिक्स इन द टू थाउजंड वन टू नाईन्टीन पॉईंट एट इन टू थाउजंड इलेवन इन रुरल एरिया अँड फ्रॉम थर्टीन पॉईंट फोर इन टू थाउजंड वन टू नाईन पॉईंट एट इन टू थाउजंड इलेवन इन अर्बन एरिया तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजेच लिटरसी रेट तर या ठिकाणी आपण रुरल एरियाचा जर विचार केला तर मागील काही दशकामध्ये या ठिकाणी लिटरसी रेट जो आहे तो ओवरऑल लिटरसी रेट रुरल एरियाचा त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो म्हणजे ज्या वेळेला दोन हजार एक साली जनगणना झाली होती त्यानुसार असं आयडेंटिफाय करण्यात आलं की रुरल एरियाचा जो काही लिटरसी रेट आहे हा त्या ठिकाणी फिफ्टी एट पॉईंट सेवन पर्सेंट म्हणजेच अठ्ठावन्न पॉईंट साठ टक्के एवढाच होता परंतु जर दोन हजार अकरा साली जनगणना झाली त्यावेळेला जर बघितलं तर हाच रेट जो आहे लिटरसी रेट जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला सिक्स्टी एट पॉईंट नाईन पर्सेंट पर्यंत आपल्याला वाढलेला दिसून येतो म्हणजेच अप्रॉक्स त्या ठिकाणी आपल्याला टेन पर्सेंटपर्यंत जो लिटरसी रेट जो आहे तो आपल्याला वाढलेला दिसून येतो तर अ
पुरुषांपेक्षा महिलांचा लिटरसी रेट जो आहे तो देखील आपल्याला मोठ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसून येतो दोन्ही एरियामध्ये म्हणजेच अर्बन आणि रुरल एरियामध्ये महिला पुरुषांपेक्षा महिलांचा जो लिटरसी रेट जो आहे हा त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसून येतो आणि याचाच इम्पॅक्ट काय झाला तर त्या ठिकाणी लिटरसी रेटच्या माध्यमातून जो जेंडर गॅप त्या ठिकाणी तयार झाला होता तो कुठेतरी आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो म्हणजेच रुरल एरियामध्ये जर बघितलं तर दोन साली जेंडर गॅप जो होता लिटरसी रेटचा हा त्या ठिकाणी चोवीस पॉईंट सहा टक्के इथपर्यंत होता परंतु तो दोन हजार अकरामध्ये एकोणीस पॉईंट आठ टक्क्यापर्यंत आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो तर अर्बन एरियामध्ये जेंडर जेंडर गॅप जो आहे लिटरसी रेटचा हा त्या ठिकाणी आपल्याला दोन हजार एकमध्ये तेरा पॉईंट चार होता तोच दोन हजार अकरामध्ये त्या पर्यंत कमी झालेला दिसून येतो अशा पद्धतीने लिटरसी रेट जो आहे हा त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे नेक्स्ट इज पॉप्युलेशन कम्पोजिशन द नंबर ऑफ बर्थ इन द रुरल एरिया हॅज इन्क्रीज बाय नाईन करोर इन द लास्ट डिकेड ड्युरिंग टू थाउजंड वन टू इलेव्हन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रुरल पॉप्युलेशन हॅज बीन ट्वेल्व पॉईंट एटीन पर्सेंट द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज रुरल एरि रुरल पॉप्युलेशन इज स्टेडिली डिक्लाइनिंग सिन्स द नाईन्टीन नाईन्टी वन इज वर्स स्पेसिफाईंग हियर तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे पॉप्युलेशन कम्पोजिशन तर त्यामध्ये आपल्याला असं सांगितलं की मागील दशकाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी रुरल पॉप्युलेशन जे आहे त्याच्यामध्ये बर्थ पॉप्युलेशन जे आहे ही त्या ठिकाणी नऊ करोरने त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते म्हणजेच रुरल एरियामध्ये मागील दशकामध्ये त्या ठिकाणी नऊ करोडपर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला पॉप्युलेशन जे आहे किंवा जन्म जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येतात तर दोन ते दोन या दशकाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी रुरल पॉप्युलेशनचा ग्रोथ रेट जो आहे हा बारा पॉईंट अठरा टक्के एवढा त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो म्हणजेच एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या काळामध्ये जर बघितलं तर रुरल पॉप्युलेशनचा ग्रोथ रेट जो आहे तो आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो परंतु सध्या जर बघितलं तर म्हणजेच दोन ते दोन या काळामध्ये जर बघितलं तर ग्रोथ रेट जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो म्हणजेच रुरल पॉप्युलेशनची जी काही ग्रोथ आहे ग्रोथ रेट जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो नेक्स्ट इज पॉप्युलेशन साईज फायल द नंबर ऑफ इंडियन्स लिव्हिंग इन द अर्बन एरियाज हॅज इन्क्रीज ओवर द लास्ट टू डिकेड्स अबाउट सिक्स्टी सिक्स पॉईंट फोर्टी सिक्स पर्सेंट इन द टू थाउजंड सेवन्टीन ऑफ द पॉप्युलेशन पीपल स्टील लिव्ह इन द रुरल एरियाज दिस स्पेसिफाईज द ह्यूज रिलायन्स ऑन द ॲग्रिकल्चर अँड अदर रुरल इंडस्ट्रीज आउट ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन वन थाउजंड टू मिलियन पॉप्युलेशन इन द इंडिया द साईज ऑफ रुरल पॉप्युलेशन इज एट मिलियन और 86.4 पॉइंट सिक्सटी एट पॉइंट एटी फोर पर्से ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन तो यह नेक्स्ट अपने फीचर्स दिए मजे पॉप्युलेशन साइज मजे जर आप इंडिया का विचार किया इंडिया मदे अर्बन एरिया की पॉप्युलेशन हि दिवसेदिवस अपना वाड़ी दिशन ये मजे मगिल दोन दशका विचार किया इंडियन अर्बन पॉप्युलेशन जी है हिठिका अपने मोटे प्रमाण वाड़ी दिसन ये जरी ही सिच्युएशन असली तरी दोन हजार सतरा साली जर बघितलं तर दोन हजार सतराच्या सतरामध्ये सहासष्ट पॉईंट सेहेचाळीस टक्के पॉप्युलेशन जी आहे ती दोन रुरल एरियामध्ये आपल्याला राहिलेली दिसून येते म्हणजे जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन ही त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल एरियामध्ये असलेली दिसून येते याच्यावरून असं आयडेंटिफाय करण्यात येतं की रुरल पॉप्युलेशन जी आहे ती जास्तीत जास्त ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टरवरती असेल किंवा इतर रुरल इंडस्ट्रीवरती आपल्याला डिपेंड असलेली दिसून येते म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की आपली जर टोटल पॉप्युलेशन ज्यावेळेला एक हजार दोनशे दहा पॉईंट टू मिलियन एवढी होती त्यावेळेला टोटल रुरल पॉप्युलेशन जी आहे ही त्या ठिकाणी आठशे तेहतीस पॉईंट वन मिलियन एवढी त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते म्हणजेच टोटल पॉप्युलेशनच्या अडसष्ट पॉईंट चौऱ्याऐंशी पर्सेंट टक्के एवढी पॉप्युलेशन जी आहे ती रुरल एरियामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला राहिलेली दिसून येते म्हणजेच रुरल एरियाची पॉप्युलेशन ही अर्बन एरियापेक्षा आपल्याला जास्त असलेली दिसून येते त्यामुळेच इंडियन पॉप्युलेशन जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात ॲग्रिकल्चर सेक्टर असेल किंवा इतर जे काही रुरल इंडस्ट्रीज आहे ती याच्यावरती आपल्याला डेव डिपेंड असलेली दिसून येते अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे डेमोग्राफिक फीचर्स जे आहेत ही या ठिकाणी आपल्याला रुरल इंडियाची दिलेली आहेत नेक्स्ट इज इकॉनॉमिक फीचर्स ऑफ रुरल इंडिया इंडिया इज प्रिडॉमिनेंटली अ रुरल कंट्री विथ टू थर्ड पॉप्युलेशन्स अँड सेवन्टी पर्सेंट वर्कफोर्स रेसिडिंग इन द रुरल एरिया रुरल इकॉनॉमी कॉन्स्टिट्यूट द फोर्टी सिक्स पर्सेंट ऑफ नॅशनल इन्कम डिस्पीट द राईज ऑफ अर्बनायझेशन मोर दॅन द हाफ ऑफ इंडियन्स पॉप्युलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रुरल बाय टू थाउजंड फिफ्टीन दस द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ रुरल इकॉनॉमी अँड पॉप्युलेशन आर की टू ओवरऑल ग्रोथ अँड एक्सक्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री द की फीचर्स ऑफ रुरल इकॉनॉमी आर ॲज फॉलोज 
तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला रुरल इंडियाचे काही इकॉनॉमिक फीचर्स जे आहेत ते या ठिकाणी दिलेली आहेत तर त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की जर इंडियाचा विचार केला तर टोटल पॉप्युलेशनच्या टोटल पॉप्युलेशन जी आहे ही रुरल इडी रुरल एरियामध्ये किंवा रुरल इंडियामध्ये ठिकाणी आपल्याला राहिलेली दिसून येते किंवा सेवन्टी पर्सेंट वर्कफोर्स जो आहे इंडियाचा तो त्याठिकाणी रुरल एरियामध्ये त्याठिकाणी आपल्याला दिसून येतो म्हणजेच त्या ठिकाणी रुरल एरियाची पॉप्युलेशन जी आहे ही जास्तीत जास्त त्याठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते अर्बन एरियापेक्षा म्हणजेच त्या ठिकाणी सिक् सेवन्टी पर्सेंट पॉप्युलेशन जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला रुरल एरियामध्ये असलेली दिसून येते त्याचबरोबर जर नॅशनल इन्कमचा जर विचार केला तर नॅशनल इन्कममध्ये देखील रुरल इंडियाच्या माध्यमातून किंवा रुरल इक माध्यमातून सेहेचाळीस टक्के फोर्टी सिक्स पर्सेंट इतकं कंट्रीब्युशन जे आहे हे त्या ठिकाणी रुरल एरियाच्या माध्यमातून किंवा रुरल इकॉनॉमीच्या माध्यमातून नॅशनल इन्कममध्ये आपल्याला केलेलं दिसून येतं म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला असं देखील सांगण्यात आलं आहे की जरी त्या ठिकाणी अर्बनायझेशन वाढत गेलं तरी दोन हजार पन्नासपर्यंत जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन ही रुरल एरियाकडे रुरल एरियाकडे त्या ठिकाणी आपल्याला वळलेली दिसून येईल की जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन जी आहे ती रुरल एरियामध्ये आपल्याला दोन हजार पर्य पन्नासपर्यंत दिसून येईल त्यामुळे रुरल इंडियाची जी काही डेव्हलपमेंट असेल किंवा रुरल एरियाची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असेल किंवा पॉप्युलेशनरी डेव्हलपमेंट असेल यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत किंवा रुरल इंडियाची ग्रोथ असेल इकॉनॉमीची ग्रोथ असेल या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला करणं गरजेचं आहे तरच आपण ओवरऑल कंट्रीची डेव्हलपमेंट जी आहे ती करू शकतो म्हणजेच त्या ठिकाणी लक्षात येईल की जर आपल्याला आपल्या कंट्रीची डेव्हलपमेंट करायची असेल ओवरऑल ग्रोथ किंवा ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त रुरल एरिया एरिया जो आहे तो कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल त्याच्यामध्ये ग्रोथ कशा पद्धतीने करता येईल इकॉनॉमिक ग्रोथ जी आहे ती कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं आहे तरच आपण त्या ठिकाणी नॅशनल इन्कम असेल त्याचबरोबर आपली ओवरऑल डेव्हलपमेंट जी आहे ती आपण त्या ठिकाणी करू शकतो तर त्या ठिकाणी रुरल एरिया इंडिया आहे किंवा रुरल एरिया जी आहे त्याची काही इकॉनॉमिक फीचर जी आहे ती या ठिकाणी दिलेली आहे तर इकॉनॉमिक फीचर्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत सो द फर्स्ट इज कमर्शियलायझेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर ड्यू टू ओपन अप ऑफ इकॉनॉमी द कमर्शियलायझेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर इज बुमिंग अप तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजेच कमर्शियलायझेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर म्हणजेच त्या ठिकाणी रुरल इंडियाचा जर विचार केला किंवा रुरल एरियाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे ते कमर्शियलाईज आपल्याला ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होत असलेलं दिसून येतं म्हणजेच इंडियन इकॉनॉमीचा विचार केला तर इंडियन इकॉनॉमी ही ओपन इकॉनॉमी त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते म्हणजेच ओपन अप झालेली दिसून येते आणि तेव्हापासून त्या ठिकाणी रुरल इंडियामध्ये ॲग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे हे मोठ्या प्रमाणात ग्रोथ करताना आपल्याला दिसून येते आणि त्याचं कमर्शियलायझेशन व्यापारीकरण हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येतं कारण रुरल इंडियाचा जर विचार केला तर रुरल एरिया जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट असतील किंवा ॲग्रिकल्चर रिलेटेड जे काही बिझनेस आहेत त्याच्यावरतीच त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डिपेंड असलेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी रुरल एरियाची डेव्हलपमेंट ही मोठ्या प्रमाणात झालेली दिसून येते त्याचबरोबर रुरल एरियामध्ये देखील ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये जास्तीत जास्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज असतील किंवा त्या रिलेटेड बिझनेसमध्ये जास्तीत जास्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्या रुरल एरियामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात त्यामुळेच त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये ॲग्रिकल्चर सेक्टरचं कमर्शियलायझेशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात झालेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातूनच जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू हा त्या ठिकाणी जनरेट झालेला आपल्याला दिसून येतो नेक्स्ट इज इम्पेसिस ऑन ॲग्रिकल्चर ॲग्रिकल्चर बेस्ड इकॉनॉमी इज वर्थ डिस्कसिंग द रुरल इकॉनॉमी इज इंडिया इन इंडिया इज होल्ली ॲग्रिकल्चर बेस्ड अँड ॲज इट कॉन्स्टिट्यूट द बॅकबोन ऑफ द रुरल इंडिया विच इट हॅबिटंट मोर दॅन सिक्स्टी ऑफ द टोटल इंडियन पॉप्युलेशन तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजेच इम्फेसिस ऑन ॲग्रिकल्चर म्हणजेच रुरल इकॉनॉमीचा जर विचार केला तर रुरल इकॉनॉमी जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्या ॲग्रिकल्चर सेक्टरवरती भर देताना दिसून येते म्हणजेच त्या ठिकाणी रुरल इंडियाची इकॉनॉमी जी आहे ती पूर्णपणे आपल्याला ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टरवरती डिपेंड असलेली दिसून येते त्यामुळेच जास्तीत जास्त भर हा त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टरकडे किंवा ॲग्रिकल्चर बेस्ड प्रोडक्टवरती त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा इंडस्ट्रीजवरती आपल्याला दिलेला दिसून येतो कारण त्या ठिकाणी इंडियाची टोटल पॉप्युलेशन जी आहे त्याच्यापैकी सिक्स्टी पॉप्युलेशन ही रुरल इंडिया रुरल एरियामध्ये आपल्याला असलेली दिसून येते आणि रुरल एरियामधली जी पॉप्युलेशन जी आहे ती जास्तीत जास्त ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये सारखी आपल्याला इन्वॉल्व्ह असलेली दिसून येते त्यामुळेच रुरल इंडिया जे आहे त्याचा बॅकबोन हा त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टर त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो त्यामुळेच त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त भर हा त्या ठिकाणी ॲग्रिकल्चर सेक्टरकडे हा रुरल इंडियाच्या माध्य
एज वेल एज टू गिव अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज तो नेक्स्ट है ठिकाने अपने फीचर दिए थे मुझे इन एडिक्वेट फिनेंस मुझे जब रूरल एरिया में जब विचार किया लेता है फिनेंशियल सेक्टर जो आए थे इन एडिक्वेट ठिकाने अपने लास्ट दिए ला दिशु नहीं था कि वह जहाँ पर हमारे ठिकाने फिनेंशियल डेवलपमेंट कि वह फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेवलपमेंट ही � क्या मोड़े तेरी कहने अर्जेंट बेसिस वर्थ तेरी कहने पहले फिनैंशियल डेवलपमेंट जी आए क्या फिनैंशियल इंस्टीट्यूशन ची डेवलपमेंट जी आए ही तेरी कहने रूरल एरिया में दे करना गर्जित आए जेने करूँ तेरी कहने स्मॉल फार्मर ला तेरी कहने इजी टर्म्स वर्थी तेरी कहने विज्ञापक � तो बराबर वेग प्रकार इंडस्ट्रीज आती एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज आती वेग प्रकार शॉर्ट टर्म लोन अल कि लॉन्ग टर्म नो लोन अल कि मीडियम टर्म लोन अल तरीके इजीली कशा पद्धति प्रोवाइड करता यहाँ तरीके अपने फोकस करना गरजेज है हा गोषी करना सारिकाने अपने वेग प्रकार के क्रेडिट एजेंसीज आती कि वेग प्रकार फिनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स आती हा रूरल एरिया में अपने डेवलप करना गरजेज है तो अपन तरीके एडिक्वेट फिनेंस जो है हाण फार्मर लगना फिनेंस अल एग्रीकल्चर सेक्टर से लगना जो का फिनेंस साहेब तो अपन प्रोवाइड करो शक्तो तेज बराबर एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जगह इंडस्ट्रीज आहेत तेल्ला लगना जगह लॉन्ग टर्म फिनेंस असेल क्या मीडियम टर्म फिनेंस असेल हाँ अपन योग्य रीते रेखा नहीं प्रोवाइड करो शक्तो तर सर के नहीं योग्य पद्धति नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी आहेती रूरल � करू शको या योग्य पद्धति फिनेंशियल डेवलपमेंट हे तरीके अपने रूरल एरिया में करना गरजे है परंतु सद्या जर बगित तो इन एडिक्वेट फिनेंस जो है हा रूरल एरिया में देखने अपने दसून यो नेक्स्ट इज लो पर कैपिटा इनकम इन रूरल इंडिया द नैशनल इनकम एंड अ पर कैपिटा इनकम इज व्री लो एंड इट इज कन्सिडर एज अ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट तो नेक्स्ट ठिकाने अपने फीचर दिए थे लो पर कैपिटा इनकम जर आप रूरल इंडिया का विचार के रूरल इंडिया जो का नैशनल इनकम जे है तो देखी कमी है तो बराबर तठिका लोक जे का पर कैपिटा इनकम जे है तो देखी अपने कमी दसून मजे पर व्यक्ति इंडिव्यूजल व्यक्तिच इनकम एवरेज कि जर कैलक्युलेशन के पर कैपिटा इनकम जे है ये तरीके अपने अगर कमी दसून आच सग महत्व कारण जे है ज्या ज्यादा रूरल इंडिया की अंडर डेवलपमेंट जी है हे तरीके अपने दसून मजे डेवलपमेंट न होने च कारण हे तरीके पर कैपिटा इनकम हे तरीके अपने दसून कारण पर कैपिटा इनकम हे लो आयाम तरीका मोटा प्रमाण जो का रेवेन्यू जनरेशन जे है कुछ तरी कमी पड़ेल अपने दसून तरीका डेवलपमेंट जी है हि तरीके अपने अड़कले कि डेवलपमेंट देखी अपने कमी जासून जर का अपन रूरल इंडिया जो पर कैपिटा इनकम अल कि नैशनल इनकम ये जर ग्रोथ के लिए तो ऐटोमैटिकली डेवलपमेंट जी है तीदे अपने रूरल इंडिया की दसून सरिका ने पर कैपिटा इनकम कशा पद्धति वाढ़ता है ये अपने फोकस करना गरजे है परंतु सद्या जर बगित तो रू सद्या जर बगित पर कैपिटा इनकम जी है तो अगर कमी अपने दसून नेक्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कॉन्ट्ररी टू द कॉमन परसेप्शन अबाउट द डॉमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी अबाउट टू थर्ड ऑफ द रूरल इनकम इज नाउ जनरेटेड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो नेक्स्ट ठिकाने अपने फीचर दिए थे मजे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मजे जर यह अपन रूरल इंडिया का विचार किया रूरल इकोनॉमी का जर विचार किया गृहित धरल है कि रूरल इकोनॉमी वरती एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्चस्व है अ प्रत्येका ने गृहित धरले कि गृहित जे है ये तरीके अपने निर्माण दसून क्या तरीका ने सद्या जर बगित तो रूरल इंडिया जो का रूरल इनकम जी है तैपैकी टू थर्ड भाग जो है मजे जास्ती जास्त इनकम जे है ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मध्यम अपने जनरेट जासून मजे थोड़क अपने लक्ष्य दे कि रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्चस्व है अस प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं गृहित धरले है तो मुझे को प्रकार का स्कोप नहीं अशा पद्धति की जी का परसेप्शन जे है ये तरीके क लोक मना निर्माण दसून सद्या जर रूरल इंडिया का विचार किया रूरल इनकम का जर विचार कियापैकी टू थर्ड भाग जो है हा तरीका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मध्यम अपने जनरेट जासून मजे लोक जी है हि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या अपने मोटा प्रमाण वाड़ता दसून नेक्स्ट इज पुअर कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल डिफिशियसी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोथ द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर हेड एंड द पर्सेंटेज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज व्री लो तो नेक्स्ट ठिकाने अपने फीचर दिए थे मजेज पुअर कैपिटल फॉर्मेशन जर इंडियन इकोनॉमी का विचार किया इंडियन इकोनॉमी 
इकॉनॉमी मे कैपिटल डिफिशियसी सगत महत्व फीचर तरीके अपने अल्ले दसून परंतु जर कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल अवेलेबल पर हेड यम जर डिफरन्स बगितर तो अपने मोटे प्रमाण डिफरन्स हाण अपने अल्ले दसून तो मजे पर हेड कैपिटल कि अवेलेबल है और मध्यम प्रत्येक व्यक्ति जी है तो कि प्रमाण कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं जो का रेट है हा तरीके अगर लो तरीके अपने इंडिया में दसून यो मजेस तरीका इंडियन रूरल इंडिया में पूर्ण इंडिया जर विचार कैपिटल फॉर्मेशन जे है ये अगर कमी प्रमाण तरीके अपने दसून नेक्स्ट इज पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडियन रूरल इकोनॉमी इज सफरिंग फॉर इट्स पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मास इलिटरसी इज ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड द इलिटरसी एट द सेम टाइम इज रिटर्डिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी बिसाइड लो लेवल ऑफ लिविंग इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ जनरल मासेस ऑल दिस हैव अ रिजल्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री नेक्स्ट ठिकाने अपने फीचर दिए थे मेजेज पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल जर रूरल इंडिया का जर विचार कि रूरल इकोनॉमी जर आप विचार के रूरल इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल जी है तीस क्वालिटी देखी अगली अपने पुअर दसून कारण रूरल इंडिया में कि रूरल एरिया में इलिटरसी जी है ही तरीके अपने मोटा प्रमाण दसून मजेज लिटरसी रेट जो है साक्षरता जी है हे खूब कमी तरीके अपने दसून अल्टिमेट इफेक्ट हा ह्यूमन कैपिटल वरतीबर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ वरती देखी दसून तो बरबर दुसर बाजू जर विचार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मजेच रूरल इंडिया के लोक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी बगित अगर कमी दर्जे की अगर कमी तरीका स्टैंडर्ड वरती अपने राहले दसून इफेक्ट हा तरीका मोटे प्रमाण तरीका ह्यूमन के हेल्थ वरती कि व्यक्ति के हेल्थ वरती तरीके अपने दसून यो मजेस ती हेल्थ कंडीशन जी है ती देखी अगर पुअर अपने दसून आती अशा पद्धति अल्टिमेटली इफेक्ट हा पूर्णपने अपने ह्यूमन कैपिटल वरती दसून यो मजेच इलिटरसी तरीका अपने चांगल क्वालिटी की तरीके ह्यूमन कैपिटल निर्माण होत नहीं तो बरबर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी चांगल पद्धति नसने की हेल्थ कंडीशन देखी अपने पुअर दसून अल्टिमेटली इफेक्ट हा तरीका अपने ह्यूमन कैपिटल वरती दसून यो रूरल इकोनॉमी में तरीका ह्यूमन कैपिटल जी है तीन क्वालिटी अगर पुअर तरीके अपने दसून नेक्स्ट इज पुअर टेक्नोलॉजी प्रिवेलेंस ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द सिग्निफिकंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी इन रूरल इंडिया नेक्स्ट ठिकाने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिल है तीजे पुअर टेक्नोलॉजी मजेच रूरल इंडिया जर विचार के ज्या प्रमाण अपने टेक्नोलॉजी अवेलेबल टेक्नोलॉजी गरज है तो पद्धति की टेक्नोलॉजी जी है ही तरीके अपने अवेलेबल आसून नहीं मजेस लो लेवल टेक्नोलॉजी जी है हि तरीके रूरल एरिया में तरीके अपने अवेलेबल आसून ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी है ती देखी अपने कमी जाए दसून मजे रूरल इंडिया की इकोनॉमी जी है हि अंडर डेवलप तरीके अपने दसून अशा पद्धति पुअर टेक्नोलॉजी देखी देखी इम्पैक्ट हाथ तरीके अपने रूरल इंडिया के इकोनॉमी वरती दसून यो नेक्स्ट इज पॉप्युलेशन द नंबर ऑफ बर्थ इन द रूरल एरियाज हैव इन्क्रीज बाय द नाइन करोर इन द लास्ट डिकेड ड्यूरिंग द टू थाउजेंड वन टू इलेवेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूरल पॉप्युलेशन हैज बीन ट्वेल पॉइंट एटीन पर्सेंट नेक्स्ट ठिकाने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिल पॉप्युलेशन तर तो मगर दशक जर विचार के इंडियन पॉ रूरल पॉप्युलेशन जी है कि रूरल इन एरिया में तरीके नाइन करोर बर्थ हा तरीके अपने दसून तो मजेस नाइन करोर लोक जन्म हा तरीके रूरल एरिया में मगर दशका अपने पूर्णपने दसून यो मजे दोन हजार एक दोन हजार अकरा यधि जर विचार के इंडियन रूरल पॉप्युलेशन जी है ती तरीके बारह पॉइंट अठारह टक्कनी अपने ग्रोथ रेट हा वाला ठिकाने अपने दसून यो मजेच इंडियन पॉप्युलेशन की ग्रोथ रेट हा देखने बारह पॉइंट अठारह टक्के हा दो हजार एक दो हजार अकरा या का देखने अपने दसून यो अल्टिमेटली इफेक्ट हा देखने अपने पॉप्युलेशन वरती दसून यो नेक्स्ट इज रूरल इनकम मेजर इनकम ऑफ रूरल कंज्यूमर इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर रूरल प्रॉस्पेरिटी इज टाइड टू द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेल्युअर द इनकम ऑफ द रूरल मसेस इज डायरेक्टली अफेक्टेड मिस डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम इज द रिजल्ट ऑफ इनइक्वेलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट इन द रूरल एरियाज तो नेक्स्ट ठिकाने अपने फैक्टर दिए कि नेक्स्ट अपने फीचर दिए थे मेजेज रूरल इनकम जर रूरल एरिया विचार के रूरल एरिया में जास्ती जास्त इनकम हे तरीके एग्रीकल्चर सेक्टर कड़ी तरीके अपने जनरेट जाए दसून तो मजेज रूरल कंज्यूमर से मेजोरिटी ऑफ इनकम जे है ये एग्रीकल्चर सेक्टर मधु तरीके अपने जनरेट जाए दसून तो मु एग्रीकल्चर सेक्टर की जी का प्रॉस्पेरिटी है तैरतीसार इन रूरल प्रॉस्पेरिटी जी है ती आप डेवलप जाए दसून 
म्हणजे जर समजा ते काही एखाद्या वेळेला क्रॉप फेल्युअर जर एखादं निर्माण झालं किंवा शेतीचं जर काही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं तर त्याचा डायरेक्टली इम्पॅक्ट हा देखणे रुरल इन्कमवरती देखणे आपल्याला झालेला दिसून येतो म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या वेळेला शेतीमध्ये देखणे नुकसान होतं त्याचा डायरेक्टली इम्पॅक्ट हा रुरल इन इन्कमवरती देखणे आपल्याला झालेला दिसून येतो त्याचबरोबर रुरल एन एरियामध्ये जे काही इन्कमचं डिस्ट्रीब्युशन आहे हे मिस डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येतं आणि याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी रुरल एरियामध्ये असेल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे याच्यामध्ये देखील आपल्याला इनइक्वेलिटी ही निर्माण झालेली दिसून येते अशा पद्धतीने रुरल इन्कम जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेलं दिसून येतं निश्चित रुरल अर्बनिझम द मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स ऑफ अर्बन रिजन हॅव बीन कस्टमाइज अँड थीन इन द रुरल सोसायटी दिस हॅज डेमॉन्स्ट्रेट दॅट वे टू न्यू मोड न्यू मोड अर् ऑफ अर्बनायझेशन कॉल्ड रुरल अर्बनिझम तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्या फीचर दिले ते म्हणजेच रुरल अर्बनिझम तर ज्या वेळेला वेगळ्या प्रकारची अर्बन रिजन त्या ठिकाणी डेव्हलप केली जातात त्यावेळेला त्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रुरल सोसायटीज जे आहेत त्याच्याबरोबर कशा पद्धतीने कस्टमाइज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो म्हणजेच अर्बन आणि रुरल या दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा पद्धतीने आणता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो त्याला सांगणे आपण रुरल अर्बनिझम असं म्हटलं जातं म्हणजेच रुरल एरिया आणि अर्बन एरिया यांच्यामधला मध्यांक कशा पद्धतीने गाठता येईल म्हणजेच त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट देखील करता येईल आणि रुरल एरियाचे जी काही वैशिष्ट्य आहे ती देखील कशा पद्धतीने डेव्हलप सातत्याने ठेवता येईल तशीच ठेवता येईल याच्याकडे आता आपल्याकडं फोकस केलेला दिसून येतो त्याला त्यांनी आपण रुरल अर्बनिझम असं म्हटलं जातं आणि याच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारची डेव्हलपमेंट जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला केलेली दिसून येते नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट द लॅक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल अँड टेक्निकल नॉलेज आर द मेन बॅरियर ऑफ रुरल वर्कर टू एंटर मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर बोथ द रुरल अँड अर्बन एरिया ऑफ अवर कंट्री हॅज बीन सफरिंग फ्रॉम अ सिरियस प्रॉब्लेम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अँड अंडर एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज एक्सटेंड तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्या फीचर दिले ते म्हणजेच अनएम्प्लॉयमेंट तर आपण रुरल एरियाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी असणारी लोकं यांच्यामध्ये असणारे जे काही स्किल्स आहेत ती रिक्वायर स्किल जी आहेत त्यांची कमतरता त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते किंवा जे काही टेक्निकल नॉलेज त्या ठिकाणी एखाद्या ठिकाणी काम करण्यासाठी आपल्याला लागणारे जे काही टेक्निकल नॉलेज असेल लागणारे स्किल्स असतील त्याची कमतरता ही रुरल एरियामध्ये ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते त्यामुळेच रुरल एरियामध्ये जे काही वर्कर आहेत त्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये एंट्री घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडथळे हे निर्माण झालेले आपल्याला दिसून येत कारण त्यांना लागणारे जे काही स्किल असेल लागणारे जे काही टेक्निकल नॉलेज जे आहे त्याची कमतरता त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते परंतु जर आपण ओवरऑल इंडियाचा विचार केला तर अर्बन आणि रुरल एरियामधली जी काही पॉप्युलेशन आहे ती सर्वच पॉप्युलेशन जी आहे ती सध्या इंडियामध्ये त्या ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट असेल किंवा अंडर एम्प्लॉयमेंट हा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला सफर करताना दिसून येते म्हणजेच इंडियामध्ये ओवरऑल इंडियामध्ये त्या ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेली दिसून येते स्पेसिफिक रुरल एरियाचा जर विचार केला तर लॅक ऑफ स्किल असेल किंवा टेक्निकल नॉलेज असेल याच्यामुळेच त्या ठिकाणी अनएम्प्लॉयमेंट जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेली दिसून येते अशा पद्धतीची वेगळ्या प्रकारची इकॉनॉमिक फीचर जी आहेत ही रुरल इंडियाची या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत म्हणजेच वेगळ्या प्रकारची जी काही फीचर्स आहेत ज्याच्या माध्यमातून रुरल इंडियाची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ही त्या ठिकाणी झालेली आहे किंवा रुरल इंडियाची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्यामध्ये वेगळ्या फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अडथळे निर्माण होत आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन रुरल एरियाज म्हणजेच रुरल एरियामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीचे आहेत वेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज असतील रोड फॅसिलिटीज असतील स्ट्रीट्स असतील त्याचबरोबर ब्रिजेस असतील किंवा इतर जे काही फॅसिलिटीज असतील वॉटर सप्लाय असेल स्कूल्स असेल हेल्थ सेंटर असतील ह्या कशा पद्धतीने आहेत हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीने डेव्हलप केलेलं आहे त्याची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे ती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत